வெல்கம் டு சென் டாக்ஸ் இந்த சேனலில் உங்களுடைய ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஸ்கில் ரிட்டர்ன் இங்கிலீஷ் ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணுற மாதிரி வீடியோஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு கண்டிப்பாக டெவலப் பண்ணிருக்கோம் இங்கிலீஷில் சில வார்த்தைகள் ஒரே மீனிங்கில் இருக்கும் அடிப்படை மீனிங் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பீக் டாக் அதே மாதிரி ஃபினிஷ் கம்ப்ளீட் இது எல்லாமே அடிப்படை மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் எந்த இடத்துல எந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சில ரூல்ஸ் இருக்குது இங்கிலீஷ் நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் இதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அது அவங்களுடைய தாய்மொழி நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ் வந்து ஃபாரின் லாங்குவேஜ் ஸோ இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப அதாவது கேஷுவலாக நடைமுறையில் யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் இக்னோர் பண்ணிவிட்டு அடிப்படை மீனிங் பேஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கிடுவோம் மீனிங் ஓவர் லேப் இருந்தாலும் சில முக்கியமான ரூல்ஸை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எந்த இடத்துல எந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இப்போ ஸ்பீக் டாக் ரெண்டுமே பேசுறது அப்படிங்கிற மீனிங் இருக்குது அடிப்படை மீனிங் டெல் அப்படின்னா சொல்கிறது ஸோ அது இதோடு சேராது ஸோ ஸ்பீக் டாக் இந்த ரெண்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மலாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பீக் இன்ஃபார்மலாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு டாக் ஸோ இதை பேஸாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்னொரு ரோல் முன்ன பின்ன தெரியாதவங்க நம்மகிட்ட பேசணும் அப்படின்னு நினச்சா ஐ நீட் டு ஸ்பீக் டு யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் திஸ் இஸ் ஃபார்மல் புதுசாக நம்ம பார்க்குறோம் அவங்கள ஸோ அவங்க பேசணும் அப்படின்னு நினச்சா ஐ நீட் டு ஸ்பீக் டு யூ ஐ வாண்ட் டு ஸ்பீக் டு யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் சம் ஒன் இஃப் ஹீ டஸ் நாட் நோ யூ ஹீ டெல்ஸ் ஐ நீட் டு ஸ்பீக் டு யூ ஸோ ஃபார்மலாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பீக் இன்ஃபார்மலாக டாக் நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்சவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் பேரண்ட்ஸ் ஸோ இவங்கெல்லாம் நம்மகிட்ட பேசணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஐ நீட் டு டாக் டு யூ அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த டாக் இன்ஃபார்மலாக கேஷுவலாக யூஸ் பண்ணுற வார்த்தை ஸ்பீக் அப்படிங்கிற வார்த்தை ஒர்க் பிளேசஸ் வேலை பார்க்குற இடங்கள் அதே மாதிரி கல்வி நிறுவனங்கள் அதே மாதிரி ஃபார்மல் மீட்டிங்ஸ் இங்கெல்லாம் அந்த வார்த்தை யூஸ் ஆகும் டாக் அப்படிங்கிற வார்த்தை முதலே சொன்ன மாதிரி இன்ஃபார்மல் இன்ஃபார்மல் கேதரிங் கேஷுவலான மீட்டிங் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கேதரிங் ஸோ இங்கெல்லாம் டாக் யூஸ் ஆகும் கிளாஸ் ரூம்லே டீச்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க டோன்ட் டாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து இன்ஃபார்மல் போர்டில் ஏதாவது ஒரு டாபிக் எழுதி போட்டு ஸ்பீக் அபவுட் திஸ் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்பீக் ஒர்க் பிளேசஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஃபார்மல் மீட்டிங்ஸில் யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி இன்னொன்று ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸ்பீக் அப்படின்னா ரொம்ப சீரியஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் டாக் அப்படின்னா கேஷுவலாக ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணுற வார்த்தை ஒரு முக்கியமான ரோல் இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளில் யூஸ் பண்ணுறப்ப இதை உங்களால் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிற முடியும் ஏன்னா லாங்குவேஜை பற்றி பேசுகிறோம் அப்போ உங்களுக்கு ஸ்பீக் அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் யூஸ் பண்ணணும் வென் வி ரெஃபர் டு லாங்குவேஜஸ் ஹவு மெனி லாங்குவேஜஸ் டஸ் ஹி ஸ்பீக் அவர் எத்தனை லாங்குவேஜஸ் பேசுவார் இந்த இடத்துல ஹவு மெனி லாங்குவேஜஸ் டஸ் ஹி டாக் அப்படின்னு வரக்கூடாது ஸோ தட் இஸ் த ரூல் ஸோ ஸ்பீக் தான் வரணும் லாங்குவேஜஸ் பற்றி பேசுகிறப்ப ஸ்பீக் தான் வரணும் கேன் யூ ஸ்பீக் மலையாளம் கேன் யூ ஸ்பீக் தெலுங்கு கேன் யூ டாக் மலையாளம் அப்படின்னு வரக்கூடாது ஏன்னா அது ஒரு லாங்குவேஜ் அதே மாதிரி ஐ ஸ்பீக் தமிழ் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஜாப்பனீஸ் ஐ டாக் தமிழ் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு வராது ஸோ தட் இஸ் ராங் ஸ்பீக் தான் யூஸ் பண்ணணும் டெலிஃபோன்லேயோ இல்லை மொபைல் ஃபோன்லேயோ நம்ம பேசுகிறப்ப இன்னொருத்தவங்கிட்ட பேசுகிறப்ப ஸ்பீக் தான் யூஸ் பண்ணணும் கேன் ஐ ஸ்பீக் டு த ப்ரின்ஸ்பல் ஹூ இஸ் ஸ்பீக்கிங் அங்கே அந்த டாக் அப்படிங்கிற வேர்ப் வராது கேன் ஐ டாக் டு தி ப்ரின்ஸ்பால் அப்படின்னு வரக்கூடாது ஸோ கேன் ஐ ஸ்பீக் டு த ப்ரின்ஸ்பால் இன்னொரு ரோல் ஸ்பீக் ஃபோக்கஸ் ஆன் பர்சன் ஹூ ஸ்பீக்ஸ் யார் பேசுகிறாங்களோ அவரை குறிக்குது அவரை ஃபோக்கஸ் பண்ணுது ஹீ ஸ்பீக்ஸ் லவுட்லி அவர் சத்தமாக பேசுகிறாரு டாக் அப்படின்னா ஃபோக்கஸ் ஆன் வேர்ட்ஸ் அண்ட் கான்வர்சேஷன் அவங்க என்ன பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறத குறிக்குது ஸோ ஸ்பீக் அப்படிங்கிறது யார் பேசுகிறாங்களோ அவரை குறிக்குது டாக் அப்படிங்கிறது என்ன பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறது குறிக்குது He speaks loudly. அவர் சத்தமாக பேசுகிறாரு ஐ அண்டர்ஸ்டூட் ஹிஸ் ப்ராப்ளம் ஆஃப்டர் ஐ ஹேட் டாக் டு ஹிம் அவர்கிட்ட பேசுனதுக்கப்புறம் அவருடைய ப்ராப்ளம் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் கேஷுவலாக யூஸ் ஆகிற வார்த்தைகள் சில சமயங்களில் இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் எல்லாம் இக்னோர் பண்ணிவிட்டு மீனிங்கை மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது இந்த வார்த்தைகளை
இந்த வீடியோவில் மேக்சிமம் ஞாபகம் வச்சு அப்ளை பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு ஒரு புது டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் கம